click the bell icon to get latest videos from Ikeda. Hello my dear students, today we are going to see tax audit. What do you mean by tax audit? अगर earlier आपने देखा होगा तो there are two types of auditing broadly speaking one is statutory audit which are specified by law जो companies act ने बोला है और एक होता है other types of audit yes तो आज से ये video से आपका other type of audit चल रहेगा चार जो companies act ने बोले थे वो हो गए अपने previous videos में आप देख सकते हो पहला था statutory audit उसके बाद था secretarial audit इंटरनल ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट ये चारों वीडियो आप पिछले वीडियोस में देख सकते हो आज से हम चालू करने वाले अदर टाइप्स ऑफ ऑडिट विच आर नॉट स्टेटेड बाय कंपनीज एक्ट बट विच आर इधर वॉलेंट्री और स्टेटेड बाय सम अदर एक्ट उसमें आज सबसे पहला लेने वाले हैं टैक्स ऑडिट यस माय डियर स्टूडेंट्स जैसे आप देख सकते हो नाम में क्या है टैक्स ऑडिट इट इज ऑडिट ऑफ टैक्सेशन कंपनी का टैक्सेशन बराबर है कि नहीं एट फाउंडेशन लेवल टैक्सेशन करके आपको सब्जेक्ट नहीं है बट एग्जीक्यूटिव में आपको पूरा डिटेल में टैक्सेशन है पूरा अप्रॉक्सीमेटली देखा जाएगा तो पूरा इनकम टैक्स एक्ट आपको पढ़ना है एग्जीक्यूटिव अभी के लिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दू टैक्स का मतलब क्या होता है इनकम टैक्स मीन्स टैक्स ऑन इनकम आप जो इनकम कमा रहे हो उस पर टैक्स इस कॉल्ड एज इनकम टैक्स समझ रहे क्या है सबको भरना जरूरी है नहीं अलग अलग पर्सन है देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ पर्सन विच इज स्टेटेड बाय इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन टू सब सेक्शन थर्टी वन उसने बोला है पर्सन में सात जन आते हैं अलग अलग टाइप के सात जन जिसमें इंडिविजुअल आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ इंडिविजुअल एच uh, एफ उसके बाद कंपनीज पार्टनरशिप फॉर्म इंक्लूडिंग एल एल पी एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एंड लोकल अथॉरिटीज ऐसे सात टाइप के अलग अलग पर्सन है अभी ये बात पे ज्यादा बात करूंगा तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे उसके लिए ये ध्यान रखो इनकम टैक्स मीन्स टैक्स ऑन इनकम ऑफ द पर्सन अभी ये जो पर्सन का डेफिनेशन बोला है सात लोग का बेस्ड ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस एंड नॉट सिटीजनशिप सिटीजनशिप इज डिफरेंट फ्रॉम रेसिडेंशियल स्टेटस आपको इनकम टैक्स एक्ट में क्या बोला है रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे आपको क्या लगेगा इनकम टैक्स का अलग अलग क्राइटेरिया लगेगा समझ रहे आपको एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों देखना है क्योंकि अगर नॉन रेसिडेंट इंडिया है कोई बाहर का है नॉन रेसिडेंट है तो उसको बाहर ऑलरेडी टैक्स देता होगा तो इंडिया में डबल टैक्सेशन करके कोई मतलब नहीं है वो बंदा डिस्करेज हो जाएगा इंडिया में बिजनेस करने से और वो ना हो इसके लिए रेसिडेंट रेसिडेंट में भी आगे जाके दो फर्दर डिवीजन है आप सब अगले साल सीखोगे अभी के लिए सिर्फ शॉर्ट में बता देता हूँ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट जिसका ग्लोबल इनकम इज टैक्सीबल मतलब क्या वो इंडिया में रहता है और बाहर से भी इनकम कमा रहा है बट उसका ग्लोबल इनकम वो जहां भी कमाएगा उसका सब इनकम इंडिया में टैक्सीबल होगा एक होता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट रेसिडेंट तो है बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है मतलब क्या उसको थोड़ा बहुत छूट छाट मिला दूसरी कंट्री में कुछ इनकम मिलेगा तो उसको टैक्स यहाँ पे थोड़ा कम भरना है और नॉन रेसिडेंट इसको तो बहुत सारे इनकम में एग्जम्शन है समझा इंडियन टैक्सेशन से एक्सम्शन है बाहर के लॉज में उसको टैक्स ऑलरेडी भरता है इसके लिए इंडिया में उसको एक्सम्शन है इसके लिए रेसिडेंशियलशिप देखा जाता है रेसिडेंशियलशिप स्टेटस उसका क्या है वो देखा जाता है डन ये थी सारी आगे पीछे की बात अब मैं आपको सिंपल चीज में बोलू टैक्स ऑडिट सबको करवाना कंपल्सरी नहीं है अगर करवाए तो गुड बट टैक्स ऑडिट कंपल्सरी किस किस के लिए है इट इज स्टेटेड इन सेक्शन 44 ए बी ऑफ द कंपनीज एक्ट 44 ए बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 अब ये 44 ए बी क्या बोलता है वो बोलता है अगर आपका बिजनेस या प्रोफेशन है दो अलग अलग चीजें बोली मैंने बिजनेस और प्रोफेशन आपको टेक्स्ट बुक में क्या दिया और अभी अमेंडेड पोर्शन में क्या है मैं आपको दोनों बताता हूं आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है अगर आपका टर्न ओवर ऑफ द बिजनेस एक्सीड वन करोड़ और टर्न ओवर ऑफ द प्रोफेशन एक्सीड ट्वेंटी फाइव करोड अगर ये दोनों के ऊपर लिमिट जा रहा है तो क्या होगा आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा कंपल्सरी अब मैं बोलता हूं प्रैक्टिकली क्या है प्रैक्टिकली क्या हुआ था सबसे पहले एक करोड़ और पच्चीस लाख का ही लिमिट था फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन रिस्पेक्टिवली फिर क्या हो गया दोनों में इंटू टू हो गया बिजनेस का दो करोड़ और प्रोफेशन का पचास लाख अगर इसके ऊपर टर्नओवर गया तो उनको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है फिर और एक अमेंडमेंट आया 
और बिजनेस का लिमिट एक करोड़ कर दिया गया जबकि प्रोफेशन का लिमिट रिमेन द सेम दैट इज फिफ्टी लैक्स तो एक करोड़ से ऊपर अगर आपके बिजनेस का टर्न है या पचास लाख के ऊपर आपके प्रोफेशन का टर्न है तो आपको टैक्स ऑडिट कंपल्सरी हो जाएगा टैक्स ऑडिटर कौन हो सकता है उसका भी आप देखोगे तो अभी के लिए कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं किया गया बट जनरली वो सी होता है सी एज आर दी डॉक्टर ऑफ टैक्सेशन उनको टैक्स लॉस बहुत ज्यादा पता होता है यस yes, तो इन लोग क्या करेंगे कंपनी में आएंगे टैक्स रिकॉर्ड्स लेंगे टैक्स रिकॉर्ड्स मतलब क्या किस पर टैक्स देना है जो इनकम कमाया वो और बिजनेस में इनकम क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अभी के लिए समझ के लो आपको एक स्टेटमेंट बोलता हूँ इनकम शोन बाय द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड इनकम स्टेटेड इन इनकम टैक्स एक्ट बोथ आर डिफरेंट बोथ कैन बी डिफरेंट क्योंकि टैक्स में बहुत सारे एक्सपेंडिचर बहुत सारे इनकम बोला गया इसको भी इंक्लूड करने का इसको भी निकाल देने का ये हमारे लिए एक्सपेंस नहीं है टैक्स लॉस के लिए जो आपके नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट में एक्सपेंस है तो सब क्या है वो आप एग्जीक्यूटिव में सीखोगे अभी के लिए ये समझो अगर टैक्स भरना है तो किस पे भरना है आपको नेट प्रॉफिट पे बिजनेस रहेगा तो नेट प्रॉफिट पे बट उसका क्राइटेरिया कौन डिसाइड करेगा टर्न ओवर दैट इज सेल्स अगर एक करोड़ के ऊपर सेल्स है बिजनेस का और पचास लाख के ऊपर टर्न ओवर है किसका प्रोफेशन का तो आपको क्या करवाना पड़ेगा टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा इसमें टैक्स ऑडिटर क्या करेगा आएगा कंपनी में सारे रिकॉर्ड्स लेगा आपके बुक्स ऑफ अकाउंट लेगा प्रॉफिट चेक करेगा एज पर इनकम टैक्स नया प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा उसके ऊपर देखेगा आपने बराबर से टैक्स भरा है कि नहीं टैक्स के अलग अलग तीन कंपोनेंट है एक होता है टी एक होता है एडवांस टैक्स और तीसरा होता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स ये तीनों मिला के आपका टोटल टैक्स पेड होता है ये तीनों में आपने जितना भरा आपका टी जितना कट रहा है That is tax deducted at source, advance tax जो आपने already advance में भर के रखा है और self assessment tax जब आप ये tax computation करते हो और ये दोनों को छोड़ के और भी extra payment आता है That is called as self assessment tax तो तीनों मिला के आपने क्या किया होता है total tax pay किया होता है तो ये tax auditor क्या करने वाले आपने total tax बराबर भरा है कि नहीं इसका audit करने वाले इसका checking करने वाले क्या सब कंपनी को एप्लीकेबल है नहीं कंपनी तो छोड़ दो यहाँ पे पर्सन देखा जाता है यहाँ पे कंपनी एक्ट नहीं है ये इनकम टैक्स एक्ट है और इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन का इनकम इज टैक्सेबल पर्सन क्या वो सात जन बोले हैं यस अभी के लिए छोड़ दो एग्जीक्यूटिव में आएगा डिटेल में ये सात में से अगर किसका भी बिजनेस का एक करोड़ के ऊपर टर्न गया प्रोफेशन का पचास लाख के ऊपर इनकम गया तो क्या हो जाएगा उसको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा दैट इज ऑल अबाउट टैक्स ऑडिट ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है बट एग्जीक्यूटिव में इसके लिए आपको ज्यादा सीखने मिलता है ओल्ड कोर्स में हो तो आपको ज्यादा ऑलरेडी सीखने मिला है बट न्यू कोर्स में अभी ऑडिट निकाल दिया है तो आपको नहीं मिलेगा बट यस आगे के लेवल में आप जरूर से सीखोगे आपके फाउंडेशन के लिए इतना ही जानना जरूरी है एमसीक्यू में क्या क्या पॉइंट आ सकते हैं सेक्शन आ सकता है फोर्टी फोर इनकम टैक्स एक्ट का ईयर आ सकता है नाइनटीन लिमिट्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन का टर्न ओवर दैट इज वन करोड़ एंड फिफ्टी लैक रिस्पेक्टिवली ये भी आ सकता है ये yes, तो ये तीन चार चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है हार्डली आठ नौ लाइन थी है अभी के लिए यस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माई डियर स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब यू केड़ा चैनल एंड प्रेस ऑन बेलाइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट थैंक यू